আজ আমাদের মধ্যে যিনি আছেন তিনি আমাদের সবার অত্যন্ত প্রিয় অত্যন্ত শ্রদ্ধার মানুষ অনেক শিল্পী তার হাত দিয়েই তৈরি হয়েছে তার হাত দিয়েই বড় হয়েছে এবং তার কাছ থেকে গান শিখেই তারা আজ গানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত আমাদের খুব প্রিয় মানুষ গৌতম দা গৌতম ঘোষাল নমস্কার দাদা ভীষণ ভালো লাগছে এভাবে তোমার সাথে আড্ডাটা আজ প্রথম বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় গান শুনেছি গান শেখানো দেখেছি কিন্তু আজ তোমার গান শেখার গল্পটা একটু শুনব আমার গান শেখার গল্প কেমন তো গল্প ইন দ্য সেন্স আমার পরিবারের সেই অর্থে মিউজিক নিয়ে কেউ যে ছিলেন এমন কোনো ইতিহাস নেই সমস্ত একটা মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালি বাজার হারমোনিয়াম থাকে তা আমাদের দেশের বাজার হারমোনিয়াম ছিল তো সেটা আমি আমরা আমাদের ভাই বোনেরা আমাদের জেনারেশনের ভালো করে কেউ জানিও না যে হারমোনিয়াম জেঠুর না দাদুর না কার ছিল একটা ছিল সে এখনও আছে হ্যাঁ আর আমার মায়ের খুব গানে আগ্রহ ছিল বাবার তো ছিলই কিন্তু বাবার মজা হচ্ছে বাবা যে দশটা গান গাইতেন দশটা গান তুমি শুনবে কিন্তু সুর একটা শুনবে এত রাতের সুরের বোধ ছিল আর কি একটাই সুর দশ রকম কথা আর কি সুর বোধ একেবারেই ছিল না বাবা কিন্তু বাবার রসবোধ অসম্ভব ছিল আর কি গান সমজদার ছিলেন ভালো আমি জানি এটা কী করে সম্ভব হয় বাবা নিজে গাই গাইতে পারতেন না কিছুতেই কোনোভাবেই সুর লাগাতে পারতেন কিন্তু ইমন গাইলে বুঝতে ইমন হচ্ছে মালকোষ মালকোষ হচ্ছে হ্যাঁ আর মার গান গাইতেন খুব যে মা তালে পাকা ছিলেন সুরে পাকা ছিলেন তা না কিন্তু গান গাইতেন তো আমার গান সে গল্প হচ্ছে যে আমি শুনেছি বড় হয়ে আমার মনে পড়ে না যে আমি এবার আমাদের আমি বড় হয়েছি মুর্শিদাবাদের ডোমকলে আর ডোমকল একটা খুব একটা সুন্দর ছোট্ট একটা জায়গা এখন শহর হয়েছে তখন শহর ছিল না আবার গ্রামও ছিল না একটা ব্লক তো আমাদের বাড়ি পাশে বড় খেলার মাঠ ছিল আর কি তো খেলার মাঠে ফেরার সময় তখন সেভেন্টি টু আপনাদের খুব হিট সিনেমা আর কি আচ্ছা তো একটা সুনো চম্পা সুনো তারা গান ছিল হিট ছিল সেটা গাইতে গাইতে আমি ফিরছিলাম তখন নাকি মার মাথায় আসে যে তোর গলায় সুর আছে সেখানে হয় তো সেই আমার মার মাথায় ঘোরে তারপরে নাই আমি যখন ক্লাস সিক্সে পড়ে তখন হারমোনিয়াম কেনা হয় এটা তো শুরু হলো সুরকে নিয়ে যাত্রা একটা নতুন জার্নি শুরু হলো আমরা সেই জার্নির পরবর্তী অংশ নিশ্চয়ই শুনবো কিন্তু একটু গান সেই জার্নিটা তুমি বলছো জার্নি নতুন জার্নি আমার যে কাছে কি কষ্টকর জার্নি ছিল রেগুলার মার খেতাম মার কাছে রেয়াজ করতাম না বলে শীতকালে খুব কষ্ট হতো সে ভোর পাঁচটা সাড়ে পাঁচ উঠিয়ে দিতেন মা আর আমি তানপ্রবাহে আছে ঢুলছি মিনিট দশের পর আবার একটা ধাক্কা চর এই চর থাপড় খেয়ে গান বান্ধা করেছি আর কি তখন জার্নিটা খুব কষ্ট করছিল আর আগেও গিয়েছি গানটা এবং গায় কথা ছিল ফিরে যাব ফিরে যাব তোমার কাছে যেখানে ফেলে আসা দিন মন খারাপে কষ্টে বাঁচে কথা ছিল ফিরে যা ফিরে যাব তোমার কাছে তোমার কাছে হয়নি ফেরা আজ কি তেমনই আছে আমার পাড়া তোমার কাছে হয়নি ফেরা আজ কি তেমনই আছে আমার পাড়া যেখানে কান্না রাখা সবুজ আদরে মাখা যেখানে কান্না রাখা সবুজ আদরে মাখা কিছু সুখ ধুলো মাখা বুকের কাছে যেখানে ফেলে আসা দিন মন খারাপে কষ্টে বাঁচে কথা ছিল ফিরে যাব ফিরে যাব তোমার 
গুরুদের কৃপা মা বাবার অনেকটা ভালোবাসা এবং মা না হলে আমার গান শেখা হতোই না কারণ আমাদের জেনারেশনে সেই সময় তুমি নিশ্চয়ই বুঝবে যে সেই সময় ছেলেদের বিশেষ করে মফসলে ছেলেদের গান শেখানো হতোই না আমি লেখাপড়া কিঞ্চিত ভালো ছিলাম বলে মাসে মাসে মাকে খুব বকতেন যে তুমি ছেলেটা সর্বনাস করে দিচ্ছ এ সারাদিন রেয়াজ করছে ফাংশন করে বেড়াচ্ছে তুমি কি ছোট থেকেই ফাংশন করো হ্যাঁ পাড়ার ফাংশন এই আর তো তো সেই সব কারণে মা ও সমস্ত উপেক্ষা করে আমি গান শিখেছিলেন মা সে অর্থ আমার প্রথম গুরু আর আর বাবার উৎসাহ ছিল বাবার বাধা ছিল না এই আর কি এবার ওই ওই জায়গাটা থেকে আবার শুরু করি যে প্রাথমিকভাবে তোমার কাছে একটা নতুন হারমোনিয়াম এলো হ্যাঁ হ্যাঁ তারপরে তারপরে ওখানে একজন মানুষ ছিলেন মানুষই বলবো প্রকৃত মানুষ তার নাম নিত্যগোপাল চক্রবর্তী উনি ছিলেন খুব দরিদ্র এবং অত্যন্ত মেধাবী এবং আত্ম আত্মাভিমান সম্পন্ন মানুষ উনি বিডি অফিসে পিয়ন ছিলেন জানো চা দিতেন কোনো কাগজ এই মানে এই এই ঘর তো ওই ঘর ফাইল সরাতেন তা ওনার কাছে আমি নানা বাদলাম আর কি অসম্ভব গুণী মানুষ অসম্ভব স্নেহে আমাকে বছর দু তিনে গান শিখিয়েছেন তারপরে মধ্যবিত্ত বাড়ির যা হয় আর কি নাইন টেন হয়ে গেল পড়াশোনা পড়াশোনার চাপ তা কিছুদিন বন্ধ ছিল তারপরে আমি যখন ইলেভেন টুয়েলভে পড়ি তখন আমি ওস্তাদ দাউদ খাঁ সাহেবের কাছে গেলাম বহরমপুরে আমি দুটো রাগ শিখেছি এটা আমি জানি অনেকে শুনছেন তো তাদের যদি কোনোভাবে কাজে লাগে যারা এখন শুনছো তোমরা আমার ছোটোরা যে আমি এখন বুঝতে পারি যে কত বড় গুরু ছিলেন এরা আমি দু বছরে দুটো রাগ শিখেছিলাম প্রতিদিন নতুন নতুন লাগতো গুরু শব্দের অর্থ তো যিনি অন্ধকার আলো ফেলেন পদ দেখেন এরা আর যাকে আমি আমার যারা আমি যাদের নাম করছে এই মুহূর্তে তার প্রসঙ্গে আমার আমার কথা আসছে মানে আমি তাদের একই তালিকাভুক্ত কখনই নই কিন্তু আমিও তো এখন শেখায় কারো কারো কাছে গুরু বলে স্বীকৃতি পেয়েছি তা আমি ওদেরকে বলি যে যখন আর আমাকে থেকে কোনো বিষয় জাগবে না তখন বুঝবি আমার কাছে পাওয়ার আর কিছু নেই একদম হ্যাঁ নিশ্চয়ই বিষয় জাগ এরকম হয় নাকি এই যেদিন আর মনে হবে না যেদিন যেদিন আর আমি একঘেয়ে হয়ে যাব গুরু হিসাবে মানুষ হিসাবে কেন হব তারপরে আমি কল্যাণ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চলে এলাম ইংরেজি সাহিত্য অনার্স নিয়ে এমও করেছি ওখান থেকে তারপরে পাগলের মতো গুরু খুঁজছি গুরু খুঁজছি পাচ্ছি না মফসলের ছেলে সব রাস্তা ঘাট বা সব মানে গলি ঘুচিগুলো চিনি না যেখানে গেলে একটু কারো কারো কাছে জিজ্ঞেস করলে পাওয়া যায় তারপরে আমাদের ইন্ডাস্ট্রির খুব বিখ্যাত সেতার সেতার বাদক রাহুল আমার বন্ধু রাহুল চ্যাটার্জি রাহুলের সঙ্গে আমার কোনো একটা আলাপ হলো ও আমাকে অজয়া গাড়ি নিয়ে গেলেন আচ্ছা তারপরে অজয় দেখা জিনিস অজয় বলেন যে আমি শ্যামনগরে খুব ভিড় তুমি কলকাতায় এসো তো আমি কলকাতায় গেলাম তখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি মনে আছে অজয়ের সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল এইট্টি থ্রির সেকেন্ড এপ্রিল শ্যাম শ্যামনগরের বাড়িতে তার ডেটটা এখনও মনে আছে তারপরে কলকাতায় এলাম টালিগঞ্জে তো মা দু মাস তিন মাসে উনি তখন খুব ব্যস্ত জাস্ট রাইজিং একদম সেই সময় তো আমার মানে আমাকে উনি নিয়ে বসার সময় পেলেন না এই করে করে আমার জীবন থেকে প্রায় ডাইরেক্ট মানে গুরুদের সামনে বসে শেখা প্রায় ছ সাত বছর হয়নি তারপরে আমি এম এ পরীক্ষার শেষের দিকে বা পরীক্ষা দিয়ে বোধহয় গেলাম উত্তরপাড়ায় শ্রীমত অপর্ণা দেবের কাছে উনি আমার দ্বিতীয় মা আর কি মায়ের মতো স্নেহে গান শিখিয়েছেন তারপরে যা হয় পুরুষ মানুষ চাকরি বাকরি পেতে হবে করতে হবে আবার কিছুদিন বিচ্ছেদ হয়ে গেল গান আমি কোনোদিন মানে বাড়িতে রেয়াজ চিরকাল চলছিল তারপরে আমি গেলাম সংযুক্তা ঘোষের কাছে শ্রীমতী সংযুক্তা ঘোষ মোনাবাড়ি খাঁসাবের ছাত্রী অসম্ভব ভালো ট্রেনার আর একজন গুরমা আমার মানে মাই আমাদের আর কি তো তার কাছে প্রচণ্ড আদর প্রশ্রয় ভালোবাসায় যত্নে রাত্রিবেলায় বাড়িতে থেকে রাত দিন কোনো ঠিক নেই সপ্তাহে দু দিন তিন দিন চার দিন যেদিন খুশি সেদিন বসে যাচ্ছি গান শিখতে এইভাবে শিখেছি আজকে যেটুকু আমি সব গুরুকে মাথা রেখেই বলছি আজকে যেটুকু আমি কথা বলছি কয়েকজন মানুষ আমার কথা শুনছেন তুমি শুনছো তার জন্য ওই মানুষটা দেয় 
আমরা আরও কথা আরও গান নিয়ে আসছি কিন্তু একটা বিরতির সময় হয়েছে বিরতির ওপারে আরও অনেক গল্প गौतम दास संगे गल्पे बसा मान कत कथा से कथागुलो प्राय समय गान हो जाए एके बारे शुरू दिखे तुम गान शेखार गल्प बोल तर तुम श्रीमती संयुक्ता घोषर कथा बोल एखान तालीमटा कीरकम मैं छोटो बलार के भाव गान नहीं बड़ो हवा तरह कि अन्कम कि सब बड़ो लाभ होक्सपोजार पे मैं जान के दूर थे देखे वनर स्वामी पंडित शंकर घोष ताके तो देखल सामने गए तरपे दीपक चौधरी किचलू साहेब श्रीकान्त बाखरे ये सामने सामने भाव नहीं महाफसल बड़ हो गल्प शुने रेडियो गान शुने हाँ तरह परवर्तकाले तेजें दा तन्मय दा तन्मय बसु परिमल दा विक्रम तो बंधु छोर दो बचर छोट ब एक संगे बड़ो मैं एक संगे बहुकाल छोटा हलो तू गान बनार जगते सहबत शेखा कि भाव बसते हैं कि भाव कार्पेट पाटते हैं कत कम पोशाक पड़े को अनुष्ठान जो है यो सब गुरु मैं शेखाते ना ये पड़े जो ना ये क्या पड़े ये पाल्टे आस बोलती है कि शुद्ध गान शिखी हाँ एवं सेत मानसिक आश्रय पे समस्त रकम व्यक्तिगत समस्या गुरु मैं आसतम गुरु मैं मंदिर सुनते ना असम्भव धर्ज और असाधारण मैडम ईश्वर मतन देखते तो माँ सरस्वती एकदम सक्षात एकदम रक्त माँसर शर थकत सामने हमें एखो से समान स्नेह समान भलोबाशा समान जो आटे समय मन हलो चाकरीटा कर पियोर क्लैसिकल म्यूजिक के खूब एक दाड़ाना जाए ना तो तक आस्ते आस्ते लाइट म्यूजिक शिफ्ट कर लम नान कारण लाइट म्यूजिक गायतम धरो मानदे गायत महम्मद रफी गायत किशोर कुमार गायत पिंटुदार गान गायत कलेजे टेबिल बजिए कैंटिने टेबिल बजिए पिंटुदारिखे ना ना अच्छा खूब स्नेह करतें गान भलोबाजत रत बारोटार समय एफ एम बजल पिंटुदा फोन गौतम बड़ो भलो गए हाँ तो यहां गुरु आसले प्रसंग उठल बोले बीजे मान्ना दे के प्रथम एक डेमो कैसेट बैरिए मान्ना देखे देवार सूझ हो देवाशीष दा तुम चिन्ह देवाशीष बसु उन्नी हमार वि घटको बटे और तो देवाशीष दार संगे गलम इनवर्सिटी इन्स्टीट्यूट हले तो दिल तो उन्नी पर शुने के बोले तुम्हें ना सब जगह तो हरकत करबेना मैं तुम्हें कतरा जानो से देखान तुम दरकार नहीं आधुनिक गान जे छंदा आधुनिक गान जो सौंदर्य नष्ट है यार बड़ शिक्षा निर्मला दी असम्भव स्नेह करें प्रोत्साह दें असम्भव उत्साह दिए शुरू दिखे तो यहाँ सबा गुरु और कि सबा माथाय थे गल्प तो हम एक तो अन्न गान गाय जिस गान शुने बड़ हो कथा भरा से दूजने आलाप और भूले ग कथा भरा से दूजने आलाप और भूले ग मन युकु आज शुद्ध मन पड़े शेष देखा से राते राते
কি অনায়াস উচ্চারণ কিন্তু কি সিম্পল কি মানে ভালো মানুষই ছাপ গান নচিকেতা ঘোষের সুর গৌরীপ্রসন্ন ও লেখা এত মানে আমি বিশ্বাস করি যে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে যে ভালো মানুষ না হলে ভালো গান হয় না কিন্তু বিশ্বাস তুমি জানো বিশ্বাসটা কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক তথ্যের মধ্যে পড়ে না তত্ত্বের মধ্যে পড়ে না প্রচুর ভালো মানুষ এরা ছিলেন বলে বোধ হয় বাংলা গান বাজনা আজকে যে জায়গাটায় দাঁড়িয়ে বোধ হয় কি গো নিশ্চয়ই এরা তো ছাদ মাথা একেবারে মাথার উপরে আছেন বলে এখনো গান বাজনা একদম একদম ঠিকঠাক আছে আর কি নিশ্চিতভাবে এবং আমার এটাও মনে হয় যে এই ধরনের মানুষজন আছেন মাথার উপরে কোনো না কোনোভাবে তো রয়েই গেছেন গানের মধ্যে এবং সেই কারণেই আমরা খুব নিশ্চিন্তে আছি যে গান বাজনার ক্ষতি করার কিছু নেই নিশ্চয়ই কারণ আমাদের যে এই ঐতিহ্য এই পরম্পরা এই সাম্রাজ্য বিশাল একদমই আমাদের কোনোদিন মানে আমরা কাঙাল হব না কোনোদিন না না হবো কেন এত ঐশ্বর্য আমাদের সেই জন্য মানে এখন অনেক সময় শুনি না অনেকের কাছে এই ভীষণ আক্ষেপের কথা শুনি ভীষণ দুঃখের কথা শুনি যন্ত্রণার কথা শুনি মনে হয় গান হারিয়ে যাচ্ছে না 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 আসলে ওনাদের দোষ নয় আমি বলি তুমি নিশ্চয়ই জানো যে তুমি তো মিডিয়ার সঙ্গে যুক্ত নতুন বাংলা গানের খবর তাদের কাছে পৌঁছচ্ছে না আসলে আসলে যে শেষ দেখা সেই রাতে গাইলাম বা ওই ওই আরও ছয় ছয় হাজার হাজার গান আছে সেগুলো যেগুলো যেগুলো থাকার সেগুলোই কিন্তু গাইছি আমরা এমন অনেক গান সেই সময় অনেক গান বা একটা গান দশটা গান পঞ্চাশটা গান সেই তথ্যে আমি যাচ্ছি না এমন অনেক কিছু কিছু গান হয়েছে যেগুলো আমরা গাই না মনেই মনে রাখিনি সুতরাং খারাপ ভালোর সব সময় ছিল সব সময় ছিল আর এখনকার খারাপটা তো পৌঁছচ্ছে না বটেই ভালোটাও পৌঁছচ্ছে না যদিও অনেক নিরাশা অনেক হতাশা অনেক কিছু আছে কিন্তু তার মধ্যেও আমরা আছি বাংলা গানও আছে গানের কথাও আছে আমরা আসছি আবারও একটা বিরতির পর সঙ্গে থাকুন ওই যে একটু আগে বলছিলাম গৌতম দা থাকা মানে একটা গোটা জীবনকে দর্শনের মতো করে দেখা যাত্রাপথ সেই যাত্রাপথের কত অলি গলি কত বাঁক সবখানে কোথাও না কোথাও সুর খুঁজে নেওয়া কথাদেরকে আশ্রয় দেওয়া সুরের আশ্রয় গৌতম দা যেখানে আমরা ছিলাম সেখান থেকে যদি এই পর্বটা শুরু করি সংযুক্তা ঘোষের কাছে তুমি গেলে সেখানে বিভিন্ন গুণী মানুষকে পেলে যাদের কথা তুমি বলছিলে আমরা বলছিলাম আলোকিত প্রাণীরা সব হ্যাঁ সেখান থেকেও তুমি অনেক শিখেছ এবং পিন্টুদার কথা বললে তুমি মান্নাদের কথা বললে এরকম শ্রদ্ধেও অনেক শিল্পীরা যাদের শুনে শুনেও তুমি অনেক শিখেছ বলছিলে তো তারপরে ধীরে 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 তুমি নিজে কম্পোজার হলে নিজে লিখতে শুরু করলে দেখো কম্পোজিশন অভ্যেসটা আমার ছিল অনেক আগে থেকেই আচ্ছা এবারে আমি কম্পোজার হলাম কি হলাম না সেটা লোকে খবর পেলেন যখন প্রথম সেটা রেকর্ডের হলো তার আগে কত কম্পিটিশন করেছি বা ফেলে দিয়েছি বা ভালো খারাপ সেটা তো সে খবর তো আর সবার পক্ষে জানা সম্ভব না বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যখন গাইতে তখন নিজের কম্পোজিশন গাই তখন গাইতাম আমি যেহেতু ছাত্র ছাত্র অবস্থায় মানে বামপন্থী আন্দোলনের সময় জড়িয়েছিলাম সেই সময় বিভিন্ন সময় সময় ঘটনা সফদার হাসমি মারা গেলেন বেঞ্জামি মোলাইজ মারা গেলেন সেই সমস্ত ওই এক্সটেম্পোর কিছু ঘটনা নিয়ে লেখা পথ নাটক করা স্ট্রিট কর্নারি করা সেগুলো করেছি তাতে আমার হাত পেকেছে মন পেকেছে কিন্তু আমি পাখিনি আর কি এখনো পাখি এখনো না তো সেইগুলো ছিল আর ছোটোবেলায় একটা মজার এই মোশ প্রসঙ্গে বলি যেহেতু আমাদের বাড়িটা ছিল বামপন্থী তো সেই সময় ইন্দিরা গান্ধীর একটা বিশ দফা ছিল বিশ দফা কর্মসূচি তো সেখানে একটা ছড়া ছিল মা মায়ের লেখা ব্যাঙের মা গান ধরেছে তাই রে না রে না বৃষ্টি দিতে বৃষ্টি ডিমে তা দিতে তার পুলক ধরে না তা আমি ছড়া করেছিলাম তখন ওই ছড়ার গান ফান শুনতাম রেডিওতে মানে অবশ্যই সেখান থেকে মানে খারাপ কথাই ঝেড়েই করেছিলাম আর কি মৌলিক সুযোগ না ব্যাঙের মা গান ধরেছে তাই রে নাই রে না ব্যাঙের মা গান ধরেছে তাই রে নাই রে না বৃষ্টি ডিমে তা দিতে তার পুলক ধরে না এরকম আর ছিল বুঝেছো নতুন কিছু না এরকম সুর প্রচুর কোটি কোটি সুর আছে এই আমি এটা বললাম এখানে যে এই অভ্যাসটা তখন তো ছিল আমার তারপর যেহেতু ক্লাসিক্যাল গান বাংলা শিখতাম ন্যাচারালি একটু কথাগুলো লিখতাম একটু ওই ওরিয়েন্টেড লাগাশ্রয়ী ধরো এরা এরকম করে ও ও শ্রাবণ মেঘ তুমি কেঁদো না রামায় কাঁদিও না মৌলিক আধুনিক গান সেগুলো হতো না 
রাগাশ্রয় হয়ে যেত তারপরে যখন ওই বললাম যে এক্সটেম্পোর গান লিখতাম সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে কন্টেম্পোরারি ঘটনা নিয়ে তখন আমার সেগুলো ফোকের বেশি হতো আচ্ছা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কারণ ফোক মানুষকে বেশি টানে সেই কারণে এবং ইজিলি সেটাকে অনেকেই গলায় রিলেট করা যায় এবারে আমার সেই অর্থে প্রথম মৌলিক গান হচ্ছে কুসুম কুসুম ছিয়ানব্বই সালে পঁচানব্বই সালে করেছিলাম দাদা হ্যাঁ ওটা তো শুনেছি অনেকবার অনেকবার শুনেছি কিন্তু তাও কোথা থেকে এক নিমেষে বেপরোয়ামে গেছে কোথা থেকে এক নিমেষে বেপরোয়ামে গেছে নিভিয়ে দিল রোদের বাতি নিভিয়ে দিল রোদের বাতি নিভিয়ে দিল রোদের বাতি কুসুম কুসুম রোদ্দুর ছিল একটু আগে হঠাৎ খুশির খবর যেমন ভালো লাগে তেমন ছিল ঘাসের পাতায় শিশির মিশে কোথা থেকে এক নিমেষে বেপরো আমি গেছে কোথা থেকে এক নিমেষে বেপরো আমি গেছে নিভিয়ে দিল রোদের বাতি নিভিয়ে দিল রোদের বাতি নিভিয়ে দিল রোদের বাতি সঙ্গে হারমোনিয়ামটা তো তারপরে হলো কি সেই একটা অভ্যেস ছিল আর কি যে তুমি যে বললাম কম্পোজার কি করে হলে এই একটা ছবি যদি ছোটো করে বলি সেইভাবে হলাম এরপরে রাতের পর রাত প্রচুর দুপুর প্রচুর সকাল প্রচুর বিকেল গেছে করেছি পছন্দানি ফেলে দিয়েছি আমার কম্পোজিশনে আর একটা আর একজনের নাম না করলেই নয় না হলে এই ইন্টারভিউটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে তিনি হলেন পণ্ডিত জয়ন্ত বোস আচার্য জয়ন্ত বোস উনি জানেন না যে ওনাকে না জানিয়ে ওনার জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে দরজা দিয়ে হাত বাড়িয়ে ওনার ঘর থেকে কত কিছু আমি চুরি করি হারমোনিয়ামটা আসলে হারমোনিয়াম আমি বাজা উনি বাজান উনি এক নম্বর উনি দশ নম্বর উনি পঞ্চাশ নম্বর তারপরে ডট 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 আমি ওই একশো পঞ্চাশে আমি হয়তো বা পাঁচশো নম্বরে আমি আমি হারমোনিয়াম বাজাই যেমন উনিও ভাত খান আমিও ভাত খান সেরকম তাহলে উনি আর আমি একই হয়ে গেলাম না তো কত জিনিস ঘর থেকে চুরি করেছি আমি তো আমার মনে আছে একটা কম্পোজিশন করেছিলাম নাইনটি টুতে সেটা এবার রেকর্ড হলো ধরো সাত দিন আগে রেকর্ড হলো তো একটা অনুষ্ঠান ছিল যাই না এত কথা বলার সময় আছে কিনা ছোট্ট ইন্টারভিউতে বিড়লা একাডেমিতে একটা অনুষ্ঠান হচ্ছিল আমি তখন গুরমা গায়ে বসে গান শিখছি সন্ধ্যাবেলায় বৃষ্টি পড়ছে জুলাই মাসে নাইনটি নাইনটি টুর জুলাই বিরানব্বই সালের জুলাই হঠাৎ করে তন্ময় দা পরিমল দা বোম্বা বলে যে চলো একটা অনুষ্ঠান শুনে আসে বলে বিলা কেন ঢুকলাম বলে ভাইদা গাইছে গিয়ে দুটো সেশন ছিল ভজন ছিল প্রথমে তো বাংলা গান ছিল তো আমি যখন গেলাম তখন ভজন অলরেডি হয়ে গেছে দুটো বার দেড়খানা গান হয়ে একটা ব্রেক হলো তারপরে বাংলা গান শুরু হলো আমি না পাগল হয়ে গেলাম বুঝলে একদম মানে আমি আই নেভার ফেল্ট ইট লাইক দ্যাট নাইট মানে আমি বোধহয় ঠিক মনে নেই দুটো আর একটা গান শুনে বাড়ি চলে এলাম মানে তখন ঝিপঝিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল ধর তো থাকতাম সন্তোষ করে বিল একাডেমি থেকে বাড়ি ফিরে এলাম অনেকটা হেঁটে গোলপার্ক এলাম গোলপার্ক থেকে তখন নেশাগ্রস্ত মানে তখন আমাকে ভূতে পেয়েছি আর তা আমি তাহলে দেখি পারি কিনা সেই রাতের গান করেছিলাম তো এত বড় মনের মানুষ জয়ন্তকে পরবর্তীকালে আমি যখন নাইনটি সিক্সে শোনালাম গানটা দাদা তোমাকে চুরি করে গান করেছি বলো শোনা 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 শোনালাম শোনাচ্ছি গানটা তখন শুনি ফোন বলে যে এ তুই তো আমার তো ভালো করেছিস তিনবার শুনেছিলেন গানটা মনে আছে ওনার ধারে কাছে হয়নি কিন্তু ওনার প্রভাবটা বল জন্য বলছে আর কি ও সখী বারণ করে দে ও মাসি যখন তখন অমন করে না বাজে ও মাসি যখন তখন অমন করে না বাজে চাই না কি সে নিজের মতন থাকুক রাধে চাই না কি সে নিজের মতন থাকুক রাধে বারণ করে দে অন্তরা দেখো একটা অন্তরা ও বাসিতে বিষের জ্বালা ও বাসিতে বিষের জ্বালা অঙ্গের ঈদে ছড়ায় আমার অসুরের মায়ায় কালা সব কাজ ভোলায় আমার সব কাজ ভোলায় আমার 
সব কাজ ভোলায় আমার সব কাজ ভোলায় আমার অসুরের মায় কালা সব কাজ ভোলায় আমার সব কাজ ভোলায় আমার ভালো যদি বাসে সে আমায় ভালো যদি বাসে সে আমায় ও বাসি যেন যখন তখন না বাজায় ও বাসি যেন যখন তখন না বাজায় বলবি যে তার ব্যাকুল রাধা একলা ঘরে কেবল কাঁদে বলবি যে তার ব্যাকুল রাধা একলা ঘরে কেবল কাঁদে বারণ করে দে ও বাসি যখন এরম আর কি এই গানের রেশটুকু সঙ্গে নিয়ে একটা ছোট্ট বিরতিতে যাচ্ছি কেউ কোথাও যাবেন না সঙ্গে থাকুন গানটার মধ্যে ওই ঘোরটা আছে ওই ঘরানাটার ছাপ আছে কিন্তু তোমার নিজস্বতাও আছে সেইখানেই বোধ হয় একজন কম্পোজারের বৈশিষ্ট্য যে নিজের সিগনেচারটা রেখে অন্য অনেকের ইন্সপিরেশন হ্যাঁ নিশ্চয়ই ধরো সেক্ষেত্রে ধরো সলিল যদি আমার গুরু হ্যাঁ অবশ্যই এবার গুরুকে আমি তো আমার একটা বদনাম ছিল বদনাম হয়েছিল দু হাজার দুই তিন বা তিন চার সালে যে সলিল চৌধুরীর কাছ থেকে আমি গানটা চুরি করেছি তো আমার মনে হয় যেদিন চুরি করব সেদিন আমি অন্য কিছু করব যদি সুট চুরি করতে হয় তাহলে আমি ইনভারিস এস্টিমেন্টে ব্যবসা করব সুট করা ছেড়ে দেবো কিন্তু কথা হচ্ছে যে তোমার শাড়ি পরা থেকে কিছু বা তুমি মার কাছে চুরি করেছো তাতে হতে পারে না হতে পারে না ধরো এই গানটা করেছিলাম তোমার কাছে ফাগুন চেয়েছে কৃষ্ণ চূড়া তোমার কাছে ফাগুন চেয়েছে কৃষ্ণ চূড়া তুমি তাই দুহাত এই গানটা এবার তারা দারা দারা এই তারা এরপরে কোনো মিললে কিন্তু কিন্তু শুভমিতার গলাটা শুনে সামার মনে হচ্ছিল একটু একটু ওই রকম একটু ওল্ড টেক্সচার কেউ কেউ বলেন লতা মঙ্গেশকর আমি সেটা বলি না কিন্তু ওল্ড টেক্সচার খুব যে মডার্ন অ্যাপ্রোচ নেই কিন্তু অসম্ভব একটা ট্যালেন্টেড আর্টিস্ট তো ওর এরকম একটা গান যদি হয় তো ধরো দারা ধরো কোন এক এটা আছে শোনো কোনো একদিন এরম এরম পা থেকে গায়ে যাওয়া প্রচুর গান আছে যাই হোক সেটা অন্য কথা আমি আমার একটু জবাব দেওয়ার সুযোগ পেলাম বলে বললাম এটা চুরি নয় যারা মনে করেছেন তার আদৌ আশ্বস্ত হন আমি চুরি করিনি এক তারপর ধরো আর ডি বর্মান উনি আমার একটা ঈশ্বর আর কি অসম্ভব মানে আমি আর ডি বর্মানের এত তেজ এত তেজ সূর্যের আলো যেমন কোনোদিন শেষ হওয়ার নয় ওনার 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 ছটা ওনার ওনা ওনাকে থেকে বিস্ময় বিস্ময় হওয়ার কোনো বিস্তৃত হওয়ার কোনো শেষ নেই আর কি তো আমি ওনাকে ওনার এই যে ট্রান্সপোজ করা মানে আমি জানি তুমি টার্মটার সঙ্গে পরিচিত এখানে সা পাল্টে যাওয়া টনিক পাল্টে যাওয়া ধরো একটা গান করেছিলাম তোমার কথা ভেবে ভেবে মন উদাসী বাউল হয়েছে কখন সেই নিঝুম দুপুর বেলা ছায়ার খেলা ছাদের কিনারায় তোমার আকাশে আজ ভেজা থাকে কি মাঝে মাঝে জানালার মঞ্জুরে দক্ষিণা বাতাস তোমার আকাশ আজ ভেজা থাকে কি মাঝে মাঝে জানালার মঞ্জুরে দক্ষিণা বাতাস এবার যে ফিরে আসছি ওর কাছে শেখা বিকেল হলে এলো চলে আজও কিনারা ছাদের কিনারা তো এইরা এরা তো গুরু এরাই গুরু আমার এবং এই যে মেলানো এসে তুমি একটা জায়গা থেকে শুরু করলে সে বৃত্তটা ওইখানে এসে আবার শেষ হলো এই যে সম্পূর্ণ একটা গানের চেহারা এখানে তো এরাই ট্রেন্ড সেটার কম্প আসলে হ্যাঁ ট্রেন্ড সেটার কিন্তু জানবে কোনো সৃষ্টি মৌলিক মৌলিক হয় না পাখি থেকে এরোপ্লেন আবিষ্কার হয়েছিল কিন্তু নতুন সৃষ্টির মধ্যে একটা অন্যরকম গন্ধ অন্যরকম সৌরভ অন্যরকম ছন্দ থাকা দরকার এই আর তো একটা কম্পোজার যদি সিঙ্গার হন তাহলে সে তো সবটুকু দেখতে পায় যদি তার সেই বীক্ষণ থাকে সেই দশ দৃষ্টি থাকে তাহলে সেটা একটু অন্যরকম শোনাবেই আর কি সেটা অন্যরকম শোনা শোনানোর কথা 
কিন্তু আবার অনেক সময় কালো যদি সেই কম্পোজার নিজে ভালো সিঙ্গার হন মানে আমি আমাকে ভালো বলার জন্য বলছি না এই কথাটা যদি গান গাইতে পারে সে ভালো মন্দ অন্য বিচার আর যে সমস্ত কম্পোজার গাইতে পারেন না তাদের তো কিছু করার নেই তাদের তো বারবার গাইয়ে গাই সেটা মানে আনতে হয় আর যেটা তুমি বলছো সেটাই বোধ হয় মানে দুজন সত্তা দুটো আলাদা হলে এক রকম হয় কিন্তু এক একজনের মধ্যে যদি ধারণ ক্ষমতা এবং বহন ক্ষমতা দুটোই থাকলে সেটা এবং লালন ক্ষমতা সবটা মিশিয়ে যখন যখন একজন হন এক কমপ্লিট ম্যান তখন একটা অন্য রকম চেহারা হয় সেটাই এর পরবর্তীতে আর কার কার গান তোমার পছন্দ হয়েছে সেরকম কোনো একটা গান মান্নাদের একটা গান শোনাবে যদি কাগজে লেখো না কাগজ ছিঁড়ে যাবে পাথরে লেখো নাম পাথর ক্ষয়ে যাবে হৃদয়ে লেখো নাম সে নাম রয়ে যাবে যদি কাগজে লেখো নাম কাগজ ছিঁড়ে যাবে পাথরে লেখো নাম পাথর ক্ষয়ে যাবে হৃদয়ে লেখো নাম সে নাম রয়ে যাবে যদি কাগজে লেখো নাম ভালোবাসে প্রতিটি মানুষের জীবনে প্রেম আসে হৃদয় আছে যা সেই তো ভালোবাসে প্রতিটি মানুষের জীবনে প্রেম আসে কেউ কি ভেবেছিল শ্যামকে ভালোবেসে রাধার ভালোবাসা কাহিনী হয়ে যাবে হৃদয়ে লেখো নাম সে নাম রয়ে যাবে যদি কাগজে লেখো নাম কাগজ ছিঁড়ে যাবে পাথরে লেখো নাম পাথর হয়ে যাবে হৃদয়ে লেখো নাম সে নাম রয়ে যাবে যদি কাগজে লেখো না বুঝতেই পারছেন আমরা <laughs> 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 মাঝে মাঝেই মনে হয় যে ঘড়িটা ধরে বেশ সময়টাকে আটকে রাখা যেত এত কম সময় গৌতম দার মতন মানুষকে সত্যি সত্যি এটুকু আড্ডায় পাওয়া মন ভরে না গৌতম দা একেবারে প্রায় আমরা শেষের দিকেই চলে এসেছি তুমি গুরু হিসেবে যাদেরকে দেখছো তাদের তাদের সম্পর্কে এবার বলো কিভাবে শেখাও তারা কিভাবে নিচ্ছে এখনকার গান বাজনা ইত্যাদি প্রথমত গুরু সম্পর্কে গুরু বটে আমি কিন্তু আমাকে গুরুজি বলে কেউ ডাকে না কারো কাকু কারো দাদা দাদাই বেশি ডাকে কারো মামা কেউ স্যার এখন আবার নতুন কায়দা হয়েছে স্যার বলে আর কি আমি বারণ করছি গান বাজনা স্যার হয় না ফাটে বার তাদের শোনে না তারা অভ্যস্ত হ্যাঁ দেখো আমি একটা কথা বলি আমার কথা না কথা অনেকে মুখে শুনেছি আমি যে গান না কাউকে শেখানো যায় না গান কি ওর গাইতে হয় শেখানো যায় একই গান যদি আমি পাঁচজনকে শেখাই পাঁচজন আমার বাড়িতে বেরিয়ে পাঁচজন পাঁচ রকম গাইবে তাহলে ওটা আলটিমেটলি আমার শেখানো থাকলো না 
তো যেটা এখানে কথা বলছি সেটা তার কারণ হচ্ছে যে এইটা অনেকে বোঝেন না আসলে আমি কারো বিশ্বাসে বা কারো ধারণায় আঘাত করতে চাই না আমার আঘাত করে লাভই বা কি আঘাত করবো করবই বা কেন আমি আমার মতামত আমি জিজ্ঞেস করলে বলে বলছি যে তোমায় বলে আমার আর একটা পরিচয় আমি গুরু নাচলে আমাকে এই কথা বলতেই হয় যে আমার গুরু মানে তো গুরুর সঙ্গে তো আমি তো আর মানে গান শেখাই সেই অর্থে গুরু নাচালি আমাকে এগুলো এগুলো বলতেই ইচ্ছে করছে এবং বলতে হবেই বলা উচিত যে একশো পঞ্চাশটা নজরুলগীতি তিনশোটা রবীন্দ্রসঙ্গীত দশটা ভজন কুড়িটা গজল এইগুলো শেখাটা সেই অর্থে গুরুমুখী বিদ্যা নয় সেই অর্থে সুর চেনাটা গুরুমুখী বিদ্যা কি করে ছন্দে কথা ফেলতে হয় সেটা গুরুমুখী বিদ্যা কি করে সুর লাগাতে হয় সেটা গুরু ছাড়া হয় না ইন্টারনেট থেকে হয় না সেগুলো আমাদের আকাশে বাতাসে গান ঝুলছে এখন আমরা বড় কাঠি দিয়ে তাকে টেনে পেরে নিয়ে শিখে নিই বা শুনে নিই হ্যাঁ সেইটা সম্ভব হয়তো অসম্ভব কিছু না এবার যিনি শুনছেন বা যিনি শিখছেন তার স্কিল তার ট্যালেন্ট তার মেধার উপর নির্ভর করছে কিন্তু গুরুমুখী বিদ্যা সেটা যে এটা সা হলে পা কোনটা হবে করিমধ্যম কোনটা হবে করিমধ্যম সা হলে তাহলে শুদ্ধ ধারাটা কি হবে রে হবে না গা কোমল গা হবে না শুদ্ধ গা হবে এই যে তোমার বাড়ির প্রতিটা খটিনাটি যেমন তুমি জানো ব্লেড আমি তোমার বাড়িতে গিয়ে সাত দিন ধরে ব্লেড খুঁজে পাবো না তুমি এক সেকেন্ড লাগবে না ব্লেড খুঁজে দিতে তোমার বাড়িটা তুমি সেইভাবে দেখেছ তো এই সুরটাকে সেভাবে দেখা উচিত এই হারমোনিয়ামের কিবোর্ডটাকে বা হাটে ভাটে বা সুরের যে ডিজাইন এই যে ফ্রিকুয়েন্সিগুলো সায়ের পরে কোমল রে তারপর শুদ্ধ রে তারপরে কোমল গা তারপর শুদ্ধ গা তারপর মা এইভাবে বা অক্টেব সুরের যে স্তরগুলো তো সেইগুলোকে বিভিন্নভাবে যে জানে সেটা একটা বৌদ্ধিক জ্ঞান আর কি সেটা আমি বুদ্ধি দিয়ে জানলাম আর সেটাকে গলায় তুলে নেওয়া পারফর্ম করার জন্য গান তো একটা পারফর্মিং আর্ট সেটা ঘরে বসে গাইলে আমি জানো জানো তো করি মধ্যমের আগেরটা শুদ্ধ মা এটা বলে কোনো জ্ঞান হলো না আমাকে পারফর্ম করে দেখাতে হবে তো যদি এটা সা হয় সা মা তারপরে গা কমল গা শুদ্ধ রে কমল রে সা এই যে চেনাটা এইটা খুব দরকার সুর চেনা আর যেটা করতে হয় যে দক্ষতা অর্জন করতে হয় এইগুলো বলার সুযোগ পেয়েছি বলে বলছি সময় বলতে পারি না আমার গানে ঘরে বলি এখানে তোমাদের আড্ডা আমি বলছি ট্যালেন্ট দিয়ে খুব একটা বেশি কিছু হয় না আলটিমেটলি স্কিল স্পিক্স দক্ষতায় কথা বলে আমি অনেক কম ট্যালেন্টেড লোক লোককে পরিশ্রমের জোরে দেখেছি বেরিয়ে গেছে অনেক দূর পৌঁছে গেছে আবার অনেক ট্যালেন্টেড লোককে আলস্যের কারণে জীবনে কিছুই করতে পারেনি দেখো ট্যালেন্ট আদর্শ এবং দক্ষ আদর্শ দক্ষতা আদর্শ এই যে দুটো সমান সমানভাবে যায় এর থেকে ভালো কিছু হতে পারে না আবার একটা ভালো কিছু হতেও পারে যে ট্যালেন্ট একটু পিছিয়ে আছে দক্ষতা এগিয়ে আছে তাও কিন্তু হয় এইভাবে যদি যায় আমি যাই না হাতে দেখাতে পারছি কিন্তু এর এই রকম ট্যালেন্ট এইটা দক্ষতা আর এই ট্যালেন্ট এবার ট্যালেন্ট যাচ্ছে যাচ্ছে দক্ষতা যাচ্ছে না সেটা হয় না সুতরাং রেয়াজ করতে হয় কিছু পেতে গেলে কিছু দিতে হয় আর তবলার পণ্ডিত তবলা বাদক বিখ্যাত তবলা বাদক পণ্ডিত শ্যামল বোস বলেছিলেন যে মিউজিক এমন একটা বিদ্যা আমার এখন মনে হয় সব বিদ্যায় তাই যে কোনো ফাইন আর্টস উনি মিউজিকের প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে তুমি তাকে যতটুকু দেবে তুমি ততটুকুই পাবে এটাও বলেছিলেন যে আমি আমি পরবর্তীকাল শুনেছি যে আমার গুরুমার কাছে সংযুক্তা ঘোষের কাছে শ্রীমতী সংযুক্তা ঘোষ যে পিতামাত সবটা দেন না সব ছেলে মেয়েকে যাকে পছন্দ তাকে বেশি দিলেন যে যে কথা শোনে না তাকে একতলার সাংস্কৃতিক ঘটা দিলেন যে সারাদিন মা 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 করে বাবা বাবা বাবার হাত পাঠিয়ে দেয় ভালোবাসা অর্জন করার জন্য তাকে দক্ষিণ খোলা বারান্দারা দিলেন ওই ঘরটা দিলেন মিউজিক তা করবে না একটা রাখালকে যেমন দেবে রাজার ছেলেকে তেমন দেবে তুমি যেমন দেবে তেমনই পাবে তো এইটা যে কত বড় সত্যি আমার দেখা এবং আমার নিজের জীবনে আমি এখন এই বয়সে এসে বুঝতে পারি যে আমি কতটুকু দিইনি আমার বুঝতে পারি কতটুকু দিয়েছি কতটুকু পারি সেটা বুঝতে পারি আর যত দিন যাচ্ছে আমার তত মনে হয় আমি কত মূর্খ কত মূর্খ এটা কেন পারি না এটা কেন পারি না 
কিন্তু এই যে তুমি তোমার ছাত্রছাত্রীদের দেখছো এবার তাদের মধ্যে গান শিখতে কজন আসে আর পারফর্মার হবে বলে কজন আসে দেখো এই যে বললাম পারফর্মিং আর্ট তো বটি এটা পারফর্ম তো হতেই হবে তুমি আমার অনেক অনেক ছাত্রছাত্রীকে চেনো আমি সবার নাম করছি না কেন সবার দুঃখ হবে যে আমার নাম করলো না কেন আমার অনেকগুলো নামই মনে আসে এই মুহূর্তে আমার গায়ে যা শেখে কিন্তু গান পারফর্ম করতে গেলে শিখতে হবে তো তিন রকম ক্যাটেগরি থাকে পারফর্মার সিঙ্গার আর্টিস্ট আর্টিস্ট অনেক পারফর্মার আছে ভালো গান করেন না কিন্তু কিন্তু দুর্দান্ত পারফর্মার একটা ভালো সিঙ্গার তারপরে পারফর্ম করতে গিয়ে অসুবিধে পড়তে হবে আবার অনেক সিঙ্গার আছে গান ভালোবেসে গান আর কি গানটা ভালোবাসে এবং লোকের তার গান ভালোবাসে আর একদম শেষের দিকে আর্টিস্ট মানবন্ধু মুখোপাধ্যায় আর্টিস্ট মানে একদম তার বোধ তার দর্শন তার মেধা তার আচার আচরণ তার কথা তার অবদান সব কিছু মিলে এটা আর্টিস্ট কমপ্লিট আর্টিস্ট হ্যাঁ তো আমার কাছে যারা আসে তারা আমার আমার বিশ্বাস তারা গান শিখবো বলেই আসে না হলে আমার খোঁজ খবর করিতে আসে আমি তো ওকে গান তোলায় না যে ওই আকাশ প্রদীপ জলে তুলে নে কাগজে লেখো নাম তুলে নে হারমোনিয়াম বাজিয়ে এরকমভাবে গান শেখায় না মানে সেখানে মানে এটা আমি মানে ভালো কিছু করি না এটাই করা উচিত মানে পুলিশে যেমন ঘুষ না খাওয়া উচিত যে পুলিশ ঘুষখানা তাকে ভালো পুলিশ বলা হয় আমি ভালো গুরু তা নয় কিন্তু এটা আমার উচিত এই এপিসোডটা না কাইন্ড অফ টু বি কন্টিনিউড মানে পার্ট টু পার্ট থ্রি এরকম হলে খুব ভালো হতো কিন্তু সময় বুঝতেই পারছেন একেবারে শেষ যেতে যেতে কোনো একটা গান সেই গানের রেশ আমাদের সারা সপ্তাহ কানে থাকবে এরকম একটা গান শুনতে শুনতে বিদায় নেব তুমি খুব ভালো থেকো আবারও নিশ্চয়ই এরকম কোনো একটা আড্ডায় পাবো আমার প্রচুর কথা বলা হয়নি কিন্তু আমি চাইবো আবার আমি আসবো আচ্ছা কিভাবে কোথায় জীবন জুড়াই কোন সঞ্চয় এমনি ফুড়াই কখন চুপে চুপে কিভাবে হাজার রাজা সাজার মুখোশ এড়িয়ে সত্যিটা হয় নিজের মুখোমুখি এটা একটা জীবন বোধে গান এটা কিভাবে কোথায় জীবন জুড়ায় কোন সঞ্চয়ে এমনি ফুরায় কখন চুপে চুপে কিভাবে হাজার রাজা সাজার মুখোশ এরি সত্যিটা নিজের মুখোমুখি তোমার আমার স্বপ্নে সাজানো ভাবি কাল পলাতক কখন জিতে যায় জীবন কখন শুধু বিশ্বাসে বেঁচে মৃত্যুকে ভুলে থাকা শুধু ফাগুন ভেবে আগুনে হাত রাখা আড়াল থেকে হাসে জীবন আমার বিশ্বাসই বাঁচি না ফাগুন ভেবে আগুনে হাত রাখে শুধু বিশ্বাসে বেঁচে মৃত্যুকে ভুলে থাকা শুধু ফাগুন ভেবে আগুনে হাত রাখা আড়াল থেকে হাসে জীবন পড়ে থাকে পোড়া বুকে কিছু পোড়া মন আর নিজেরই মতন বাঁচে একা জীবন